টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য রইল অনেক অনেক শুভকামনা এখনকার পর্বে আমি তোমাদের সপ্তম অধ্যায়ের এই উদাহরণ তিনের ক খ গ এই তিনটা অঙ্ক সমাধান করাবো বলা আছে নিম্নের পৌনপুনিক দশমিক সংখ্যা সমূহকে সাধারণ ভগ্নাংশে প্রকাশ করো তো পৌনপুনিক দশমিক সংখ্যাগুলোকে আমাদের সাধারণ ভগ্নাংশে রূপান্তর করতে হবে বা প্রকাশ করতে হবে তো আমরা এটার কিন্তু অ্যান্সার একবারেই বের করতে পারি যেহেতু তোমরা তোমাদের গণিতের প্রথম অধ্যায়ে কিন্তু এই পৌনপুনিক কিভাবে তুলে এইটা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করে আসছি যদি পারো গণিতের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পর্বটি যদি দেখে আসো সেক্ষেত্রে তোমার জন্য অনেক উপকারে আসবে তো একবারে যদি এম সি কিউতে আসে সেক্ষেত্রে একবারে অ্যান্সার করবে কিভাবে জিরো পয়েন্ট ফাইভ ফাইভের উপর পৌনপুনিক আছে তো আমরা প্রথমে যে কাজটা করব সেটা হলো যে যার ওপর পৌনপুনিক আছে সেই পৌনপুনিকও ভুলে যাব দশমিকও ভুলে যাব ভুলে গেলে থাকে হচ্ছে জিরো ফাইভ মানে ফাইভ লিখব মাইনাস এরপরে যার ওপর পৌনপুনিক আছে তাকে বাদ দেব বাদ দিলে থাকে হচ্ছে জিরো তাহলে লিখব জিরো আর ভাগ দশমিকের উপরে কয়টার দশমিকের পরে কয়টার ওপর পৌনপুনিক আছে দেখো দশমিকের পরে পৌনপুনিক আছে একটার উপরে তার মানে একটা নাইন হবে আর তার মানে আসবে হচ্ছে ফাইভ বাই নাইন দেখো আমার সাধারণ ভগ্নাংশে কিন্তু রূপান্তর হয়ে গেছে সেটা হলো যে ফাইভ বাই নাইন এটা হচ্ছে সাধারণ ভগ্নাংশ মানে পি বাই কিউ আকারে আমরা প্রকাশ করতে পারছি এবং দেখো যে ব্যাপারটা এরপরেরটা সেটা হলো খ কথা আছে হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ওয়ান টু ওয়ান এবং টু এর পর পৌনপুনিক আছে তাহলে আমরা যদি পৌনপুনিক তুলে দিতে চাই তাহলে আমরা জিরো পয়েন্ট ওয়ান টু ওয়ান এবং টু এর পর পৌনপুনিক আছে আমরা পয়েন্টও ভুলে যাব পৌনপুনিকও ভুলে যাব থাকে হচ্ছে জিরো ওয়ান টু মানে টুয়েলভ থাকে টুয়েলভ লিখবো এবার মাইনাস পৌনপুনিক আছে ওয়ান আর টু এর উপরে যার উপর পৌনপুনিক আছে সেটা বাদ আর থাকে হচ্ছে জিরো তার মানে জিরো হবে এবার ভাগ দিয়ে লিখবো হচ্ছে দশমিকের পর কয়টার পর পৌনপুনিক আছে দশমিকের পর পৌনপুনিক আছে হচ্ছে একটা দুইটা তার মানে দুইটা নাইন হবে ইকুয়াল টু আমরা পাই হচ্ছে টুয়েলভ ভাগ নাইন নাইন আমরা যদি থ্রি দিয়ে কাটি তার মানে হবে হচ্ছে ফোর ভাগ থার্টি থ্রি এইটা হচ্ছে আমার অ্যান্সার তার মানে অ্যান্সার হবে হচ্ছে এইটা তুমি যদি এম সি কিউতে আসে তাহলে তুমি এইভাবে করতে পারবে এই এইটার ক্ষেত্রেও একই রকমভাবে আসবে তো আসো আমার এম সি কিউতে যদি আসে তাহলে তোমরা এইভাবে করবে কিন্তু যদি এই অঙ্কে আসে মানে সৃজনশীল আসে সেক্ষেত্রে কিন্তু এইভাবে করলে হবে না তোমাকে বিস্তারিত করতে হবে সেটা হলো যে দেখো আমরা এটারে লিখতে পারি কি জিরো পয়েন্ট ফাইভের উপর পৌনপুনিক আছে তো এই ফাইভ কিন্তু বারবার রিপিট হবে তার মানে আমরা লিখবো ফাইভ 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 এইভাবে কিন্তু ফাইভ ফাইভ চলতেই থাকবে এটা অসীম পর্যন্ত চলতে থাকবে আমরা এটাকে দেখো ধারাতে ধারাতে রূপান্তর করব অসীম গুণত্বর ধারাতে রূপান্তর করব এই জন্য আমরা লিখতে পারি জিরো পয়েন্ট ফাইভ আমরা এই দুইটা লিখছি এরপরে প্লাস জিরো পয়েন্ট দেখো পয়েন্টের পরে একটা অঙ্ক আছে তাই একটা শূন্য দিব এরপরে হচ্ছে ফাইভ এবার এইটার এইটা যদি যোগ করি যোগ করলে কিন্তু আমরা এই পর্যন্ত পাব এরপরে আমরা লিখবো জিরো পয়েন্ট দেখো পয়েন্টের পর অঙ্ক আছে একটা দুইটা তার মানে দুইটা শূন্য দিব দুইটা শূন্য দিয়ে ফাইভ দিব আমরা যদি এইটা 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 তিনটা যোগ করি যোগ করলে আমরা পাবো এই পর্যন্ত পাবো এরপরেরটা হবে হচ্ছে জিরো পয়েন্ট দেখো পয়েন্টের পরে একটা দুইটা তিনটা তিনটার অঙ্ক আছে তার তার মানে তিনটা শূন্য হবে তিনটা শূন্য হবে এরপর ফাইভ হবে এরপরে দেখো চলতেই থাকবে এটা মনে করো যে আমরা এরপরেরটা যদি লিখি তার মানে জিরো পয়েন্ট চারটা জিরো ফাইভ এইভাবে চলতেই থাকবে দেখো আমরা যদি এইটা যোগ করি যোগ করলে কিন্তু আমরা এইটাই পাবো এইটা যদি তুমি যোগ করো যোগ করলে কিন্তু তুমি এইটাই পাবে এখন এই যে আমরা ধারায় রূপান্তর করছি এই ধারাটা হচ্ছে অসীম গুণত্ব দ্বারা কেন অসীম গুণত্ব দ্বারা দ্বিতীয় পদ ভাগ প্রথম পদ যদি করো সেক্ষেত্রে যা পাবে তৃতীয় পদ তৃতীয় পদ ভাগ দ্বিতীয় পদ করলে একই পাবে আবার চতুর্থ পদ ভাগ তৃতীয় পদ করলেও একই পাবে সুতরাং এই যে ধারাটা আছে এই ধারাটা হচ্ছে অসীম গুণত্বর ধারা তাই লিখবো যে এটি একটি অসীম গুণত্বর ধারা যার প্রথম পদ প্রথম পদকে আমরা এ দ্বারা প্রকাশ করি এটা হচ্ছে প্রথম পদ এরা দ্বিতীয় পদ এরা তৃতীয় পদ এটা চতুর্থ পদ প্রথম পদ হচ্ছে জিরো এবং সাধারণ অনুপাত সাধারণ অনুপাতকে আমরা আর দ্বারা প্রকাশ করি আর ইকুয়ালটা হবে দ্বিতীয় পদ ভাগ প্রথম পদ তাহলে দ্বিতীয় পদ হচ্ছে জিরো পয়েন্ট জিরো ভাগ হচ্ছে জিরো পয়েন্ট 
इक्वल टू आशे होते हैं जीरो पॉइंट वन आशे ये तक किंतु वन थे के वन थे के छोटो देखो अमार ए जे धारा टा आशे ये अशिम गुणोत्तर धारा टीर अशिम तक समुच्चित थाक बे जो दी ये आरेर मान्टा आरेर मान्टा माइनस वन एर बड़े बंग प्लस वन एर छोटो है एक ने देखो आरेर मान अमरा पेसी जीरो समस्ती थक बे ताले ये असीम तक समस्ती हमरा बेर करवो ताले लिखवो अतः धारा टीर असीम तक समस्ती s इन्फिनिटी इक्वल टू a भाग वन माइनस r माने कोनो असीम गुणोत्तर धारा असीम तक समस्ती निन्न शूत्रों से a भाग वन माइनस r ये ने शूत्रों तो देखो आमर आम्रा बेर कर से होते जीरो पॉइंट फाइव एर पुरे आसे होते पौनो पुनीक तो एटर होते आमर ऑशी माने आम्रा एटर होते समुच्चित बेर कर बो तो एटर इक्वल टू शूत्र आवे होते ए भाग वन माइनस आर अकुन देखो एटर इक्वल टू आम्रा ए धारा टा पे ऐसे ए धारा टा शूत्र होते ए भाग वन माइनस आर तर मन एटर इक्वल टू ए धारा देखो एर मान होते जीरो पॉइंट फाइव भाग वन माइनस आर एर मान देखो आर एर मान होते जीरो पॉइंट वन इक्वल टू आशे होते जीरो पॉइंट फाइव भाग वन माइनस जीरो पॉइंट वन शोमन हो बहुत से जीरो पॉइंट नाइन एबार अमरा लॉबो हर के जो दी टेन दारा गुन करे माने दशमिक तुलना जो ना अमरा जो दी टेन दारा गुन करे लॉबो हर के ताहले अमरा पाबो होते हैं फाइव बाग नाइन ये टाइप होता है हमारा आंसर हमारा आंसर चले शेष है देखो आ ये टाइप किन्तु हमारा पोथ में बिल्कुल सिलम आंसर फाइव बाइ नाइन देखो आंसर फाइव बाइ नाइन एक उन्हें हम रखो नंग समाधान करो वो कौन होंगे आसे जीरो पॉइंट वन टू वन एवं टू एर पूर्व पूर्ण पुनी का से तो जो दे हम रख एक पूर्ण पुनी तूले दी ताहले हम रख लिखते पार बहुत से जीरो पॉइंट देखो वन एवं टू एर पूर्व पूर्ण पुनी का से तो एक पूर्ण पुनी जो दे हम रख तूले दी ताहले वन � चलते थक तर मैं वन टू वन टू वन टू ये क्योंकि चलते ही थको एके बारे असीम पर्त ये एन धारा रूपान्तरित कर धारा रूपान्तरित करते हैं तो लिखब जिरो पॉइंट वन टू हमें यटुक लिखी प्लस जिरो पॉइंट देखो पॉइंटर पर अंक आज एक दुईटा दुईटा शून्य दीब एरपर वन टू तर मैं यार यार जो करी जो कर ले पर्त पा ये पर्त पा ए प्लस जिरो पॉइंट देखो पॉइंट पर एक दुईटा तीन टा चार चार्ट जिरो देव एक दुईटा तीन टा चार जिरो वन टू देखो आप जो एटा जो कर लेकिन एक पर्त पा प्लस एरपर क्यों चलते ही थको तर मैं प्लस डट डट दिए देखो जो बेपार ये धाराटा धाराटा हे असीम गुणोत्तर धारा क्यों असीम गुणोत्तर धारा कारण य द्वित पद भाग प्रथम पद को जा पा तृत्य पद भाग द्वित पद को ले पा सूतरा धाराटा हे असीम गुणोत्तर धारा तिखब अतए ये एक असीम गुणोत्तर धारा जार प्रथम पद प्रथम पद के द्वारा प्रकाश करी देखो ये हम प्रथम पद एर द्वित पद एर तृत्य पद प्रथम पद हे जिरो पॉइंट वन टू एवं साधारण अनुपात साधारण अनुपात के द्वारा प्रकाश करी आर इक्ुअल टू द्वित पद भाग प्रथम पद करब द्वित पद हे जिरो पॉइंट जिरो जिरो वन टू भाग प्रथम पद हे जिरो पॉइंट वन टू इक्ुअल टू जो तुम क्योंकुलेटारे क्योंकुलेशन करो आस जिरो पॉइंट जिरो वन हमें आर मान पेल जिरो पॉइंट जिरो वान देखो कख एक असीम गुणोत्तर धारा समष्टि थक आर मान माइनस वन बड़ो और प्लस वन छोटो है तो हमें असीम गुणोत्तर धारा असीम तक समष्टि थक देखो ये आर मान हमें पे जिरो पॉइंट जिरो वन ये क्योंकि वन छोट जेहेतु आर मान वन छोटो असीम गुणोत्तर धारा असीम तक समष्टि थक लिखब अतए धाराटर असीम तक समष्टि एस इनफिनिटी इक्वल टू ए भाग वन माइनस आर यहाँ हे सूत्र जदि को धारा असीम गुणोत्तर धारा समष्टि जदि थे तेल से समष्टि निर्णय असीम तक समष्टि निर्णय सूत्र हे ए भाग वन माइनस आर तर मैं आप देखो जो बेपार बेर करते हे जिरो पॉइंट वन टू वन टूर पूर्व पौनपूर्णिक आरो पॉइंट वन टू 
এর পুরো পৌনপুনিক আছে এই পৌনপুনিক এইটার সমান কিন্তু আমরা এইখান এইটার থেকে এইটা পেয়েছি তার মানে এইটার সমষ্টি নির্ণয়ের সূত্র এই অসীম গুণোত্তর ধারাটির অসীম ত্বক সমষ্টি নির্ণয়ের সূত্র হচ্ছে এ ভাগ ওয়ান মাইনাস আর তার মানে আমরা এইটা ইকুয়াল টু লিখতে পারি হচ্ছে এ ভাগ ওয়ান মাইনাস আর এখানে আমরা এ এবং আর এর মান বসাবো বসালে বসে আমরা যে ভগ্নাংশ পাব সেটাই হবে কিন্তু সাধারণ ভগ্নাংশ তো আমরা এ এবং আর এর মান বসাবো দেখো এর মান এর মান হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ওয়ান টু ভাগ ওয়ান মাইনাস আর এর মান আমরা আর সমান পেয়েছে হচ্ছে জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান ইকুয়াল টু পাই হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ওয়ান টু ভাগ হচ্ছে জিরো পয়েন্ট নাইন নাইন যদি ওয়ান মাইনাস জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান করি তাহলে আসে হচ্ছে জিরো পয়েন্ট নাইন নাইন এবার লব হরকে যদি আমরা হান্ড্রেড দ্বারা গুণ করি তাহলে এই দশমিক কিন্তু উঠে যাবে এখানকার দশমিক এখানকার দশমিক উঠে যাবে উঠে যাওয়ার পরে থাকবে হচ্ছে টুয়েলভ ভাগ নাইন নাইন ইকুয়াল টু আমরা যদি এটারে থ্রি দিয়ে কাটি লব এবং হরকে তাহলে হবে হচ্ছে ফোর ভাগ থার্টি থ্রি এইটা হচ্ছে আমার অ্যান্সার তার মানে আমার অ্যান্সার চলে এসেছে বলা ছিল যে এই যে পৌনপুনিক দশমিক যে সংখ্যা আছে এই সংখ্যাকে সাধারণ ভগ্নাংশে প্রকাশ করতে বলছিল দেখো আমার সাধারণ ভগ্নাংশে প্রকাশ হয়ে গেছে এরপরে আমরা গণং সমাধান করাবো গণংয়ে আছে হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট টু থ্রি ওয়ান টু আর ওয়ানের উপর পৌনপুনিক দেওয়া আছে দেখো এইটা মানে হচ্ছে ওয়ান টু থ্রি এই তিনটার উপরে হচ্ছে পৌনপুনিক হবে কারণ যেহেতু দু ওয়ান আর টু এর উপর দেওয়া আছে মানে কিন্তু এই থ্রির উপরেও পৌনপুনিক হবে সুতরাং আমরা লিখতে পারি ওয়ান পয়েন্ট দেখো টু থ্রি ওয়ান এই টু থ্রি ওয়ান কিন্তু বারবার রিপিট করবে তার মানে হবে হচ্ছে টু থ্রি ওয়ান টু থ্রি ওয়ান টু থ্রি ওয়ান এইভাবে কিন্তু একেবারে অসীম পর্যন্ত চলতেই থাকবে সুতরাং আমরা এটারে লিখতে পারি ওয়ান প্লাস জিরো পয়েন্ট টু থ্রি ওয়ান টু থ্রি ওয়ান টু থ্রি ওয়ান আমরা এটারে লিখতে পারি এরভাবে চলতেই থাকবে তুমি যদি ওয়ান প্লাস এইটা করো সেক্ষেত্রে এটা পাবে এখন আমরা এটারে এই এইটারে আমরা ধারাতে রূপান্তর করব লিখতে পারি ওয়ান প্লাস আমরা এটারে লিখতে পারি জিরো পয়েন্ট টু থ্রি ওয়ান আমরা এইটার এই পর্যন্ত লিখছি প্লাস জিরো পয়েন্ট দেখো পয়েন্টের পর অঙ্ক আছে একটা দুইটা তিনটা তার মানে আমরা তিনটা শূন্য দেবো তিনটা শূন্য এরপর টু থ্রি ওয়ান আমরা যদি এইটা আর এইটা যোগ করি যোগ করলে কিন্তু আমরা এই পর্যন্ত পাব এরপরে আবার লিখব জিরো পয়েন্ট দেখো পয়েন্টের পর আমার অঙ্ক আছে একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা তার মানে শূন্য দেবো ছয়টা একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা এরপর টু থ্রি ওয়ান প্লাস এরপরে চলতেই থাকবে আমরা এইটারে ব্রাকেট যোগ দিব এটা ব্রাকেট দিলাম এখন যদি এইটা 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 যোগ করি যোগ করলে কিন্তু আমরা এইটা পাবো এখন দেখো আমার এই যে মানে বন্ধনীর ভিতরের অংশটি কিন্তু অসীম গুণত্বের দ্বারা কেন অসীম গুণত্বের দ্বারা দ্বিতীয় পদ ভাগ প্রথম পদ করে যা পাবো তৃতীয় পদ ভাগ দ্বিতীয় পদ করেও তাই পাবো তাহলে লিখব এখানে বন্ধনীর ভিতরের অংশটি অসীম গুণত্ব দ্বারা যার প্রথম পদ প্রথম পদকে আমরা এ দ্বারা প্রকাশ করি এ ইকুয়াল টু প্রথম পদ হচ্ছে জিরো এবং সাধারণ অনুপাত সাধারণ অনুপাতকে আমরা আর দ্বারা প্রকাশ করি আর ইকুয়ালটা হবে দ্বিতীয় পদ ভাগ প্রথম পদ জিরো ভাগ জিরো পয়েন্ট টু থ্রি ওয়ান আমরা দ্বিতীয় পদ ভাগ প্রথম পদ লিখছি এটা হচ্ছে সাধারণ অনুপাত তো আমরা এইটা ভাগ এইটা যদি ক্যালকুলেটারে করি সেক্ষেত্রে পাবো হচ্ছে জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ওয়ান তুমি ক্যালকুলেটার দিয়ে ভাগ করলে এইটা পাবে তো দেখো এই যে বন্ধনীর ভিতরের যে অংশটুকু আছে এই যে ধারাটা এই ধারাটা হচ্ছে অসীম গুণত্বর ধারা এই অসীম গুণত্বর ধারার কখন সমষ্টি থাকবে যদি আমার সাধারণ অনুপাত মানে আর এর মান মাইনাস ওয়ান থেকে বড় এবং প্লাস ওয়ান থেকে ছোট হয় এখানে দেখো আর এর যে মানটা পেয়েছি আর এর মানটা কিন্তু ওয়ান থেকে ছোট যেহেতু আর এর মানটা ওয়ান থেকে ছোট সুতরাং বন্ধনের ভিতরের ধারাটির অসীমতক সমষ্টি থাকবে তাহলে অতএব ধারাটির বন্ধনের ভিতরের ধারাটির অসীমতক সমষ্টি এস ইনফিনিটি ইকুয়াল টু এ ভাগ ওয়ান মাইনাস আর এটা হচ্ছে আমার ধারা মানে অসীম গুণত্ব ধারার অসীম ত্বক সমষ্টি নির্ণয়ের সূত্র হচ্ছে এ ভাগ ওয়ান মাইনাস আর তো আমরা এইটা সূত্র হচ্ছে এই টুকের তার মানে আমরা পেয়েছিলাম যেটা বের করবো সেটা হলো ওয়ান পয়েন্ট টু থ্রি ওয়ান 
টু এবং ওয়ানের উপর পৌনপুনিক ছিল তো দেখো যে ব্যাপারটা এইটা সমান আমরা এইটা পেয়েছি এইটা এইটা পেয়েছি তার মানে এই ওয়ান তার মানে এইটা ইকুয়াল টু আমরা লিখবো ওয়ান প্লাস দেখো এইটা হচ্ছে অসীম গুণত্ব দ্বারা এই অসীম গুণত্ব ধারার অসীমতক সমষ্টি নির্ণয়ের সূত্র হচ্ছে এ ভাগ ওয়ান মাইনাস আর তার মানে এইটার সমষ্টি নির্ণয়ের সূত্র হবে এ ভাগ ওয়ান মাইনাস আর আমরা এই ক্ষেত্রে এ এবং আর এর মান বসাবো দেখো এর মান এর মান হচ্ছে জিরো পয়েন্ট টু থ্রি ওয়ান ভাগ ওয়ান মাইনাস আর এর মান দেখো আর সমান হচ্ছে জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ওয়ান ইকুয়াল টু আমরা পাই হচ্ছে ওয়ান প্লাস আমরা এই ক্ষেত্রে পাবো হচ্ছে জিরো পয়েন্ট টু থ্রি ওয়ান ভাগ ওয়ান মাইনাস জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ওয়ান সমান আমরা পাবো জিরো পয়েন্ট নাইন 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 পাবো এটা পাবো এবার যদি আমরা এটা লব এবং হরকে লব এবং হরকে যদি ওয়ান থাউজেন্ড দ্বারা গুণ করি মানে লব এবং হরকে যদি আমরা এক হাজার দ্বারা গুণ করি তাহলে দশমিক উঠে যাবে তার মানে হবে হচ্ছে ওয়ান প্লাস এই লবকে এক হাজার দ্বারা গুণ করো হরকে এক হাজার দ্বারা গুণ করো গুণ করলে হবে টু থ্রি ওয়ান ভাগ হচ্ছে নাইন 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 এটাকে আমরা যদি লসাউ করি লসাউ করলে পাই হচ্ছে নাইন 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 তাহলে এইটার সাথে ওয়ান গুণ করলে হবে হচ্ছে নাইন 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 প্লাস এই এইটা আর এটা কাটা যায় থাকে হচ্ছে টু থ্রি ওয়ান ইকুয়াল টু আমরা পাবো হচ্ছে বারোশো বারোশো তিরিশ ভাগ হচ্ছে নয়শো নিরানব্বই পাবো আমরা যদি এটা কাটাকাটি করি কাটাকাটি করলে হবে হচ্ছে চারশো দশ ভাগ তিনশো তেত্রিশ মানে আমরা এটাকে এবং এটাকে যদি তিন দিয়ে কাটাকাটি করি করলে আসে এইটা এটা হচ্ছে আমার অ্যান্সার আমার অ্যান্সার চলে এসেছে প্রশ্নে বলছিল যে সাধারণ ভগ্নাংশে প্রকাশ করো আমরা সাধারণ ভগ্নাংশে প্রকাশ করেছি দেখো অঙ্কগুলো যদি তুমি একটু চেষ্টা করো সেক্ষেত্রেই পারবে এবং প্রতিটা অঙ্ক কিন্তু একই রকমের আর প্রচণ্ড গরম পড়েছে আসলে গরমে ক্লাস নেওয়া অনেক কষ্টকর তারপরেও তোমাদের ভালোর জন্য ক্লাস নিচ্ছি সবাই ভালো থাকবা সবার জন্য রইল অনেক অনেক শুভকামনা